യുദ്ധം തീർത്ത സമാധാനത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇനി ആലപ്പുഴ സ്വദേശി എ കെ ഭാസുരകുമാർ യുദ്ധത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സ്മരണയിൽ ഒരു സമാധാന സൂസം പണിയുന്നു ആലപ്പുഴ തുമ്പോളിയിലാണ് യുദ്ധം നൽകിയ പാഠത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ശാന്തിമഹൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എം കെ ഭാസ്കരകുമാറിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഇപ്പോഴും യുദ്ധത്തിന്റെ അലകൾ ഒടുങ്ങിയിട്ടില്ല ആയുധകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ നിന്നും ഭാസുരകുമാർ ഈ സമാധാന സൗദം പഠിതു ഷാജഹാൻ പ്രണയസ്മരണകൾ അടുക്കിവെച്ച് പണിത താജ്മഹലിന്റെ രൂപ ശാന്തി കുടീരം മഹൽ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വിമുക്ത ഭടന്റെ മനസ്സിൽ യുദ്ധമില്ല സമാധാനം മാത്രം ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷം നേവിൽ സർവീസ് ചെയ്ത ഒരു വിമുക്ത ഭടനാണ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇൻഡോ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കെടുതികൾ നോക്കി ഞാൻ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി മാത്രമല്ല എന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ മരണവും ആ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ഐ എൻ എസ് കുക്രി പാകിസ്ഥാന്റെ സമ്മറിൽ നിന്നും തൊഴുത്തുവിട്ട് തോർപ്പിടോ അറ്റാക്കിൽ അത് മുങ്ങി ഒരു തീകോളമായി മാറി ദക്ഷിണോത്തരാധികളുടെ സ്മാരകങ്ങളും ഫോട്ടോയും പാനുസ്മരണയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവർ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതാണ് പതിനേഴ് സെന്റിലധികം സ്ഥലത്തായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശാന്തിമഹലിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാറുമ്പോഴാണ് താജ്മഹലിന്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ച കൊത്തുപണികളും ഈ സമാധാന സൗദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറുപത്തിയൊന്നുകാരനായ എ കെ വി കുമാർ ഇന്ത്യൻ നേവിയിലായിരുന്നു ചീഫ് പെറ്റി ഓഫീസറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വിരമിച്ചു സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ശാന്തിമഹലിനായി ഒന്നര കോടിയിലധികം രൂപ അദ്ദേഹം ചെലവിട്ടു സൈനിക ജോലി വഴി കിട്ടിയതെല്ലാം നിർമ്മാണത്തിനായി ചെലവിട്ടു അത് തീർന്നപ്പോൾ കടം വാങ്ങി ഉറ്റവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ മറികടന്നാണ് ഭാസ്കുമാർ ഇത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഉയർത്താനായിട്ട് ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും വസ്തുക്കൾ വിറ്റ് എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് വിറ്റു ഇന്ന് നേവിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിന്റെയൊക്കെ പണ്ട് ഇന്നലെ അവർക്ക് ആ സ്ഥാപനം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ എത്തിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ സ്വരൂപിക്കും വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഹൽ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാനായി പ്രത്യേക മുറികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സമാധാനം കൈവരിക്കാനും തീവ്രവാദം ബഹിഷ്കരിച്ച് മനുഷ്യത്വം നിലനിർത്താനും ശത്രുത വെടിഞ്ഞ് സാഹോദര്യം പുലർത്താനും പറയുന്നു ശാന്തിമഹൽ ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്നേഹകുടീരം ലോകത്തിന് മൊത്തം വെളിച്ചമെത്തിക്കുമെന്ന് ഭാസുരകുമാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയുധങ്ങൾ ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല ദുരന്തങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കെതിരായ ശാന്തിമഹൽ മാതൃക ലോകം ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ താജ്മഹൽ പ്രണയകുടീരമാണെങ്കിൽ സ്നേഹകുടീരമാണ് കുമാർ പണിതത് സമൂഹത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിർത്തണമെന്ന കുമാറിന്റെ ആഹ്വാനം രണ്ടു കൈയും നീട്ടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം